ಸೊ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂತ ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಅದ್ಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಬೋಧಕರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರೋ ಕೈಗಳೇ ತರಿ ಯಾರ್ದಾರ ಅನ್ಕೂಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಭೆಯು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅದನ್ನು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಅನೇಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನೆಂದು ಹಾರೈಸುವಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದರೂ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗ ಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲದ ಆಗ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ನೆ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳುಳ್ಳ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರಚಲಿತ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಭಾಷಾಂತರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊಂದಲವಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಾಕು ಹಾನಿಗೊಂಡವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಒಂದೇ ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿ ಬರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಸರಬರಾಜಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರು ಯಾವ ಒಡಕುಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಾಗಿರಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ
ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಾನಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಬ್ರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದ್ರ ಬದ್ರ ಇವಾಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಹೋನ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬದ ನೀವು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಆ ಏನ್ತಾರೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಇಂದ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ ನಾವು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ನ ಯಾರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋ ಆತ್ಮನ ಸತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕನ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನಗಳು ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಅದರ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು 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 ಅನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಏಳನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಆಕಾಶ ಮುಂದೆ ದಿನ ಸಹಿತ ಆಗಿದೆ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಕೂಡ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕರಲ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರ ವಾಯುಮಂಡನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶೇತಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಅದು ಏನ್ತರ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯೋಬು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಯಾರು ಹೋದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯೋಬು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು
ಅದರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ವಾಕ್ಯನ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳು ಅಲ್ವರ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಏನೋ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಓ ನನ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಸ್ತಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಗಿಸ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರನೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯನೇ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅದರ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸೈ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯೋಗನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ದೇವ್ರ ಪವಿತ್ರ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳದ್ರ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಾರ ಐತೆ ಓದ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ್ರೆ ಮೊಳೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಸುಗಳಿಗೋ ಎದೆ ಬಿಟ್ಟ ಯಾರ ಗತಿಯಾದ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆ ನಡೀತದೆ ಸತ್ಯ ಉಪದೇಶ ನಡೀತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ಲಾಕ್ದಿಂದ ಯಾರ್ಗ ದಬ 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 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಸುಸಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರಗಳ ನೋಡಿದ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪದೇಶಕರು ನಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ನಾ ಬೋಧಕರು ನಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಹ ಅದರ ಸುವಾರ್ಥಿಕರು ನಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪವಿತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಏನಕ್ ಬೇಕೋ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ನಾನೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಿಡಿ ದಿಡಿ ದಿಡೀರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರವ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರೇ ಹೊಸ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯನ ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಬೈಬಲ್ ಬೆಳ್ತಾರ ರೋಮ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ
ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ರುಚಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಡಿದೆ ಅದು ಬಾಯಿ ನಾಲ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಚಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ನಾವೇನೋ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ದಿಶಾಲಿ ಅದರ ನಾಲ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಖಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿದ್ಬಿಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬಾಸ್ಕತೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ದೇವ್ರಿ ಮಾಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದ್ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಡೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓದಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಬ್ರು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಿನವು ಸಮೀಪ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಿರು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ತಲೆ ತಿಂದ್ರು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ದೀನೇ ತಂದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ದಿನ ಸಮೀಪವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮೀಪ ಅಲ್ಲ ಸಮೀಪ ಆ ದಿನದೊಳಗಡೆನೇ ಇದ್ರಿ ಇನ್ ನಾವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಬಲ ಒಂದಂಗೆ ಅಲ್ವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಹೌದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಕೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತಿರಿ ಕಲಿತಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹಾ ಪರದಕ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮೂರು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಾರೋ ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ ಏನ್ರಿ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಅತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬಿದಾ ಈ ವಾಕ್ಯವಾಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸ್ತಲನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಗೌರವಾದ ತಪ್ಪೊಂದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಈ ದೋಷವುಳ್ಳ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿಜವಾದ ಸಭೆಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಭಾಗವಲ್ಲವೆಂದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ಯೋನ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ
ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಬ್ಲನ್ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಬ್ಲನ್ ಜೊತೆ ಜುಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅದರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಓದೋಣ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿರ ಇದು ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ಯಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ ಈಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದು ಕಡೆಗಳಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಓದೋಣ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ ನಮ್ಮವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮವರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ನಮ್ಮವರು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿವಂತೆ ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ದಿರೋ ಬಿಟ್ಟವರಂತೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರ ಬಂತು ನೋಡ್ರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರಂದ ಏನಪ್ಪಾ ತೋರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಎಣ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಪಟಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಕ್ರೀಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದರ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಗಳ್ಸ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಾಳಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಅಗ್ಗೆವಂತನು ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಂತೆ ಅದರ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಬೇಕಂತೆ ಅದರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೋಣ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರ್ಗ ಬರೋಣ ವಾಕ್ಯನ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಓದಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ ಕೂಡ ತನಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ರೇಸ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ರಿಬನ್ ಕಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಹಂಗಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕುಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕುಡಿ ಸರ್ ಅದು ಕುಡ್ದಾಡ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗಂತಲ್ಲ ಇಡೀ
ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರ ನಂಬೋರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಹೊಂದೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂತ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬದೇ ಇರೋರು ಸತ್ಯ ಪಕ್ಕ ನಡೆದಿರೋರು ಸುಮ್ನೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರಂತ ಹೆಸರಿಗಾಗಿರಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಈ ವಿಚಾರನ ನಿಮಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬನ್ರಿ ಒಂದನೇ ವಾಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದನೇ ವಾಹನ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀವು ನೀವು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವಾತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವ ಈ ವಿಚಾರನ ಏನಾಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರನ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಭೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅದ್ ತಿರ್ಗ ಅದ್ನೇ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನು ಏಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನುವವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಲ್ಲವಾದರೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಮಗನನ್ನು ಅರಿಯೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ತಾನು ದೇವರ ಮಗನ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವೆನ್ನುವವನು ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ತಾನು ಮಗನಿಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವನು ತಂದೆಗೂ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓದಿಸ್ತಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಊಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಸುಮ್ನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂತರೆ ಹಾ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಿಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮಸೀಯ ಅದೇನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ಅವರ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಏನ್ರಿ ಆ ದೇವರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರೋರು ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಜವಾದ ಮಸಿ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ನಂಬಿಟ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ದೇವರು ದೇವ್ರೇನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದು ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನೈತೆ ಆತರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಲ್ಲೂ ಮಗನಲ್ಲೂ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಇವತ್ತು ತಂದೆನೆ ನಂಬಲ್ಲ ಬರೀ ಮಗನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತೀನಿ ಮಗನ್ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಏನ್ ಯಾವ್ರತ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾಗಿರಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಿದ್ರಿ ಈ ತರ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತನಾದನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಮಗೆ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುನಃ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾದನು ಮತ್ತು ಇವರ ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿವೆ ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಅಲ್ಲ ಮಗನು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಂಬದೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಈಗ ಮಗನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವನು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ಒಬ್ನೇ ಮಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ನೇ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈ ತರ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಏನ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಂತೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ತಿಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ತನದಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸ್ವತಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಗಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದರ ಮಗನು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅಲೆ ಗಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ಅದೇನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಏನ್ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಅಮೃತ ಓದ್ಬೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಆದುದರಿಂದ ನಾವಿಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಂಡ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರು ಪಡೆದ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಪಡೆದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಆತನು ದೇಹ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಾದನು ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದನು ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದವನು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಈಡು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಆತನ ಈ ತ್ಯಾಗವು ದೇವರಿಂದ ಅರ್ಪ ಅಂಗೀಕೃತವಾಯಿತೆಂಬುದು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾರಾಜನಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡಿತ
ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲೋ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ದೇವ್ರ ಗುಂಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಕಮ ಕುಮಾರನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾಗಿ ನಮ್ಗಾಗಿ ಈಡ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಕೊಟ್ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ತನ ಒಂದು ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಆ ತನ ಒಂದು ಪುನಂತ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕನ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಜೀವಿತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಡೀಮರ್ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ಏನ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಸಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸದ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇನ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಕೊಂಬೆಗಳು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಷ್ಟ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ಕೊಂಬೆ ಫಲಗಳು ಕೊಡಲ್ವ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಎಂತಾರೆ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಎಂತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದನ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರವಿ ಬದರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದ ನೀವು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಯುಹಾನ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹುದ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ತೈಲವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಆತನ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿರುವವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವರುಗಳು ತೈಲ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನುಣುಪಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಧೋರಣೆಯು ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀತಿ ಬಂತಿಕೆಯ ನಿಷ್ಠೆಯು ಅನುಮತಿಸುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದು ಇದು ಕಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುವಲ್ಲಿ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮ್ಯರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನುಣುಪಿನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾದ ತೈಲ ಲೇಪನ ಮೃದುತ್ವ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅನಾಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ ಫಿಮ್ ದಟ್ ಅವಾಯ್
ಯಾಕೋಬಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯಾಕೋಬ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಸಕಲ ವಿಧ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇರುವವು ಆದರೆ ಮೇಲಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು ವಿನಯವುಳ್ಳದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಚಂಚಲವು ಕಪಟವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಚಂಚಲವು ಕಪಟವು ಏನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದು ದೇವಂದ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದನ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟ ಓದ್ಬೋದ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ವಾಕ್ಯದ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇವುಗಳು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಷಕ್ತನೆಂದು ನಂಬಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವ ಇತರರಿಗೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಈ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಜಗಳದ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತೈಲಾಭಿಷೇಕದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೃದತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವವರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರರಂತೆ ಮೃದತ್ವವು ಜೀವನದ ಹೊರಗಣ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅನುಭವದ ಮೊದಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮೃದತ್ವವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಒಂದು ದಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಈ ತರ ಯಾರದ ಒಂದು ಇತರ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅದರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕಳ್ಕೊಂತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೇರೂರು ಅವರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರ ಐದು ಬದಲಾಗೆ ಯಾರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅದರ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ಅದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾರಲ್ಲೋ ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತೋರಿಕೆ ತರಾನೇ ಅದಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಮನ್ಸಿಂದ ಬರಂತಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗದ್
ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಬೋಧಕರುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಯಾವುದು ದೈವ ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಬೋಧಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು ಆದರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಇದು ಆತನ ಬೋಧನಾ ಕೃತತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಯನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಉಪದೇಶಕರಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕಲಿಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಉಪದೇಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೋದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಬ್ರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಆ ಇದೆಯಾ ಓದು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಬೋಧಕರುಗಳನ್ನು ದೋಷ ರಹಿತರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೈವಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೈತ್ರಾತ್ಮನ ನಡೆಸಲಿಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅಪೋಲ್ ಅಪೋಸ್ಟಲರ ಇಂದಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತು ಯುಗ ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದುವವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಲಿ ಗಲಾತಿಯ ಆರು ಆರು ಎಂಬ ಅಪೋಸ್ತರನ ಈ ಮಾತುಗಳೆಡೆಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಉಪದೇಶಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಕರು ಏನೋ ತೊಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹೋಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತೊಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತೂಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೆಕ
ಎಂದರೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ 